अब हम देखते हैं लीमा क्या है लीमा के बेसिकली अगर आपके टिश्यूज़ के अंदर इंटस्टिशियल फ्लूड कि एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए ठीक है यानी इंटस्टिशियल फ्लूड एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाए आपके टिश्यूज़ के अंदर तो उसे हम कहते हैं कि दिस इज़ एन एडिमेटस कंडीशन या इट इज़ एडीमा ठीक है अब हमारे पास फ्लूड की कलेक्शन डिफरेंट बॉडी कैविटीज़ में हो सकती है लाइक like हाइड्रोथोरिक्स हो सकता है हाइड्रोपेरिकार्डियम हो सकता है साइटीज हो सकते हैं और एनासार्क का हो सकता है ठीक है दिस ऑल आर एडीमेटस कंडीशन ठीक है अब हम देखते हैं टोटल बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर किस तरह से है हमारी बॉडी वाटर जो है टोटल अमाउंट वो कितनी है हमारी बॉडी वाटर की सिक्सटी परसेंट ठीक है सिक्सटी परसेंट में से इंट्रा सेलुलर आपकी टू थर्ड वाटर प्रेजेंट है ठीक है और एक्स्ट्रा सेलुलर वन थर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट ठीक है अब एक्स्ट्रा सेलुलर जो वन थर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर प्रेजेंट है आपकी बॉडी में उसमें से फाइव परसेंट जो है वो प्लाज्मा की कंसनट्रेशन है ठीक है अब हम देखते हैं कि एडीमा की कौन सी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं एक है नॉन इन्फ्लेमेटरी एडीमा और दूसरा है इन्फ्लेमेटरी एडीमा नॉन इन्फ्लेमेटरी एडीमा जो है ये मोस्टली आपको हीमोडाइनमिक डिसऑर्डर्स में नज़र आएगा ठीक है इसमें आपके पास जो प्रोटीन की कंसनट्रेशन होती है एडीमा फ्लूड में वो बहुत थोड़ी होती है और ऐसे प्रोटीन पुअर एडीमेटस फ्लूड को हम ट्रांसडेट का नाम देते हैं ठीक है इसी तरह इन्फ्लेमेटरी एडीमा सेकंड कैटेगरी है एडीमा की ये आपको इन्फ्लेमेशन में नज़र आएगी और इसमें एडीमे एडीमेटस फ्लूड में आपको जो प्रोटीन की कंसन है वो कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी प्रोटीन जब एडीमेटस फ्लूड में बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे एडीमा को हम एक्जुडेट कहते हैं ठीक है और ये आपको इन्फ्लेमेशन में नज़र आएगा इन्फ्लेमेटरी एडीमा इज सीन इन इन्फ्लेमेशन एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी एडीमा इज सीन इन हीमोडाइनमिक डिरेंजमेंट ठीक है और नॉन इन्फ्लेमेटरी एडीमा में आपको ट्रांसडेट नज़र आता है और इन्फ्लेमेटरी एडीमा में आपको एक्जुडेट नज़र आता है ठीक है आगे हैं टाइप्स ऑफ एडीमा अब एडीमा को हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजिक पैथोफिजोलॉजिकल मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल फाइंडिंग्स पैथोफिजोलॉजिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अभी हमने डिस्कस किया एडीमा की टाइप से एक है ट्रांसोडेट और दूसरी है एक्जोडेट ट्रांसोडेट में हमारे पास प्रोटीन के कॉन्टेंट्स लो होते हैं जबकि एक्जोडेट में प्रोटीन कॉन्टेंट हाई होता है ठीक है फिर हमारे पास एडीमा की क्लासीफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन अगर देखी जाए तो लोकलाइज एडीमा भी हो सकता है और जनरलाइज एडीमा भी हो सकता है क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग अगर हम एडीमा की बात करें तो हमारे पास जो है पिटिंग एडीमा भी हो सकता है और नॉन पिटिंग एडीमा भी हो सकता है ठीक है सो दीज वर द टाइप्स ऑफ एडीमा अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ एडीमा सो नॉन इन्फ्लेमेटरी कॉजेज ऑफ एडीमा कौन कौन सी होती हैं यानी हीमोडाइनमिक डिसऑर्डर्स जिन जिस एडीमा से होते हैं वो कौन कौन सी कॉजेज हो सकती हैं हम वो देखने लगे सो फाइव फैक्टर्स जो हैं बेसिकली दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एडीमा सबसे पहले हमारे पास अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए या आपका जो प्लाज्मा और कॉटिक प्रेशर है वो कम हो जाए या फिर आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए ठीक है फ्लूड क्लियरेंस नहीं हो पा रही ठीक है तो उसकी वजह से भी एडीमा हो सकता है इसके अलावा अगर सॉल्ट और वाटर की टेंशन हो जाए बाई किडनीस तो उसकी वजह से भी एडीमा हो सकता है अब हम इंडिविजुअली हर कॉज को देखते हैं स्टेबल में सारी कॉजेस को समराइज़ किया हुआ है हम एक एक करके भी देखेंगे स्पेसिफिकली भी सबसे पहले अगर इंक्रीज हाइड्रो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो जाए तो उसकी वजह से आपको पता है एडीमा होता है अब कौन से सिस्टेमिक कॉजेज हैं जिनकी वजह से इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा और एडीमा हो सकता है तो सो पहली सिस्टेमिक कॉज ये है कि अगर वेंस में ब्लड की पूलिंग हो जाए और वेंस में ब्लड की पूलिंग जो है ये आपको नज़र आएगी इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एंड द कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस ठीक है फिर हमारे पास जो सेकेंड कॉज हो सकती है सिस्टेमिक कॉज इन केस ऑफ एडीमा और एडीमा तब जब आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो इंक्रीज हो जाए ठीक है तो उसमें सेकेंड कॉज सिस्टेमिक कॉज है दैट इज़ आर्टीरियोलर डायलिटेशन आर्टीरियोलर डायलिटेशन हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है ठीक है एटमोसफेयर बाहर का गर्म है तो हीट की वजह से आर्टीरियोलर डायलिटेशन हो सकती है या फिर न्यूरो ह्यूमरल डिस्ट्रेगुलेशन की वजह से भी हमारे पास 
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ सकता है हीट की वजह से और न्यूरो न्यूरल डिस्ट्रेगुलेशन की वजह से भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ सकता है दैन हमारे पास जो लोकल कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो अगर वीनस ऑब्सट्रक्शन हो जाए लाइक थ्रोम्बोसिस में या इली एक वेन अगर कॉम्प्रेस हो जाए या फिर फिब्रोइड्स में या ट्यूमर की वजह से अगर वीनस ऑब्सट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ सकता है और एडिमा हो सकता है ठीक है फिर हमारे पास अगर प्लाज्मा ऑनकॉटिक प्रेशर कम हो जाए तो फिर भी हमारे पास एडीमा हो सकता है इसकी मोस्टली सिस्टेमिक कॉजेज होती हैं प्लाज्मा ऑनकॉटिक प्रेशर के कम होने की लाइक कॉशिकोर कैन बी द कॉज प्रोटीन लूजिंग नेफ्रोपैथी या नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो आप कह सकते हैं वो भी प्लाज्मा ऑनकॉटिक प्रेशर के कम होने की वजह बन सकती है और जिसकी वजह से डीमा हो सकती है इसके अलावा प्रोटीन लूजिंग एंटीरोपैथी या लिवर सरोसिस इज ऑल्सो मंग द कॉज ऑफ सिस्टेमिक कॉज जो आपके पास प्लाज्मा ऑनकॉटिक प्रेशर को कम कर रही है और अल्टीमेटली एडीमा कॉज करिए फिर लिम्फेटिक ऑब्सट्रक्शन की वजह से भी एडीमा हो सकता है और इसकी कुछ लोकल कॉजेज होती हैं लिम्फेटिक ऑब्सट्रक्शन की ठीक है पहली है एलिफेंटियसिस ठीक है एंड सेकेंड इज़ द मेटेस्टेटिक लिम्फनो डिजीज़ ठीक है इन दोनों की वजह से भी हमारे पास लिम्फेटिक ऑब्सट्रक्शन होगी और अल्टीमेटली एडीमा होगा फिर सोडियम डिटेंशन जो है उसकी वजह से भी एडीमा हो सकता है यह आपको नज़र आएगी मोस्टली जब आप एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक करते हैं स्पेशली इन द पेशेंट्स हु हैव रीनल इनसफिशेंसी तो उनमें सोडियम डिटेंशन होता है और एडीमा हो सकता है यहाँ फिर अगर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्बशन जो है सोडियम की वो बढ़ जाती है लाइक इन केस ऑफ रीनल हाइपोपरफ्यूजन या फिर इंक्रीज रीनल एसिडोसिस की आर ए सिक्रीशन हो रही है सॉरी तो उसकी वजह से भी हमारे पास सोडियम की रिटेंशन होगी अल्टीमेटली एडीमा होगा ठीक है देन हमारे पास सबसे यही कॉजेज जो है इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिड्यूस प्लाज्मा ऑनकॉटिक प्रेशर लिम्फेटिक ऑब्सट्रक्शन सोडियम रिटेंशन को हम इंडिविजुअली भी देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन सबसे पहले है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि ये किसी भी इम्पेयर्ड वीनस आउटफ्लो की वजह से हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है अगर वीनस आउटफ्लो जो है वो ऑबस्ट्रक्ट हो गई है तो उसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा ये मोस्टली आपको नज़र आता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में डीप वेन थ्रोम्बोसिस में जो मोस्टली लोअर लेग्स में आपको नज़र आएगा ठीक है इसके अलावा अगर आपके पास ये तो था लोकलाइज कॉज ठीक है लोकलाइज कॉज जो आपका लोकलाइज इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था दैट वॉज ड्यू टू इम्पेयर वीनस आउट फ्लो अगर आप जनरलाइज इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात करें तो जनरलाइज इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज मोस्टली ड्यू टू सिस्टेमिक एडीमा लाइक कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर की वजह से एडीमा हो जाता है अगर तो उसकी वजह से भी हाइड्रोसेटिक प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है इसके अलावा हमारे पास प्लाज्मा ऑनकॉटिक प्रेशर अगर कम हो जाए तो उसकी वजह से भी एडीमा होता है दैट इज़ द सेकंड फैक्टर हमने देखा था और प्लाज्मा ऑनकॉटिक प्रेशर अगर कम हो जाए तो उसकी वजह से एडीमा होता है और हाइपोवेलीमिया भी होता है और मोस्टली आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन्फ्लेटरी पावर डिजीज और हेपेटाइट सरोसिस में नज़र आता है ठीक है फिर हमारे पास लिम्फेटिक ऑब्सट्रक्शन की वजह से भी जो कि तीसरा फैक्टर है जिसकी वजह से या तीसरी कॉज है जिसकी वजह से एडीमा होता है लिम्फेटिक ऑब्सट्रक्शन इसमें क्या होता है कि इम्पेयर्ड लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है जिसकी वजह से लिम्फडीमा होता है ठीक है और हमारे पास लिम्फेटिक ऑब्सट्रक्शन होती है इसमें मुख्त एग्जाम्पल्स ये हैं पहली एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है लिम्फेटिक ऑब्सट्रक्शन की दैट इज़ पैरासिटिक इन्फेक्शन फिलीरियसिस ठीक है इसमें क्या होता है ये पैरासिटिक इन्फेक्शन फिलीरियसिस इज कॉज बाई द पैरासाइट विचेरिया बन क्रॉफ्टी और ये जो पैरासाइट है इट इज़ ट्रांसमिटेड मोस्टली बाय मॉस्किटोज या ब्लैक फ्लाइज ठीक है इस डिज़ीज़ में ये होता है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज एम्पेयर हो जाती है किस वजह से एम्पेयर होती है अगर आपका जो लिम्फेटिक या जो लिम्फ नोड है उसमें बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाए इन दिस इन द इंगल रीजन मेनली अगर इंगल रीजन में जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है या जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें फाइब्रोसिस हो जाए तो उसकी वजह से लिम्फेटिक ड्रेनेज एम्पेयर हो जाता है और हमारे पास ये पैरासिटिक इन्फेक्शन फिर एसेस हो सकती है इसमें देखा गया है कि एक्सटर्नल जेनेटीरिया में एडीमा होता है और लोअर लेग्स में एडीमा होता है ठीक है और इस एडीमा को हम नाम देते हैं एलिफेंटियसिस का ठीक है एलिफेंटियसिस का नाम देते हैं सो दिस वाज वन एग्जांपल फॉर लिम्फेटिक ऑब्सट्रक्शन इसके अलावा लिम्फेटिक ऑब्सट्रक्शन हो सकती है अगर ब्रेस्ट या एक्जिला में कोई कार्सिनोमा है ठीक है और इरेडिएशन यानी आपने उसकी रेडिएशन के जरिए थेरेपी की है तो उसके बाद भी लिम्फेटिक ऑब्सट्रक्शन हो सकती है ठीक है इसके अलावा थर्ड एग्जाम्पल इस कि अगर इन्फ्लेमेशन या न्यू प्लास्टिक ऑब्सट्रक्शन हो गई है लिम्फेटिक्स की तो उसकी वजह से भी हमारे पास एडीमा हो सकता है इन्फ्लेमेशन या न्यू प्लास्टिक ऑब्सट्रक्शन की वजह से भी हमारे पास 
ऑब्सट्रक्शन ऑफ लिम्पेटिक से भी हमारे पास एडीमा हो सकता है देन हमारे पास जो चौथी मेन कॉज है एडीमा की दैट इज़ सोल्ड एंड वाटर रिटेंशन ये मोस्टली आपके रीनल फेलियर वाली डिजीज़ में आपको नज़र आएगी ठीक है इसकी वजह से हाइड्रोसैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और अल्टीमेटली एडीमा होता है फिर मैकेनिज़म ऑफ एडीमा इन कार्डिक फेलियर क्या है या तो हार्ट uh, फेलियर जब भी होता है ना एक तो कैपटरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो इंक्रीज होगा ही होगा इसके अलावा क्या होता है कि रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है हो जाता है ठीक है जब रीनल ब्लड फ्लो कम होता है उसकी वजह से रेनल इंजोटेंसन सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से सोडियम और वाटर की रिटेंशन होती है अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और इस तरह से एक फैक्टर जो है इंक्रीज इन कैपरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उसकी वजह से डीमा होगा और दूसरा ये ब्लड फ्लो के कमी की वजह से जिस तरह से ब्लड वॉल्यूम एंड पे इंक्रीज होता है उसकी वजह से भी एडीमा होता है ठीक है दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एडीमा या मैकेनिज्म ऑफ एडीमा इन कार्डियक फेलियर ठीक है फिर मॉर्फोलॉजी क्या है एडीमा की तो अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें इसे हम ग्रॉसली बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस जगह पर एडीमा है ठीक है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम इसे देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा सेलर मेट्रिक्स के जो कॉम्पोनेंट्स होंगे उनमें एक क्लियर सेपरेशन नज़र आएगी हर हर कंपोनेंट की ठीक है ड्यू टू एडीमा मोस्ट कॉमनली आपको एडीमेटिस कंडीशंस नजर आएंगे सब क्रीनियस टिश्यूज में लंग्स में और ब्रेन में ठीक है अब पलमेरी एडीमा की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली आपको नज़र आएगी इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ठीक है पलमेरी एडीमा इज़ मोस्टली इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसमें अगर हम ग्रॉसली देखें ग्रॉस अपेरेंस देखें एक पलमेरी एडीमा वाले पेशेंट की तो जो लंग्स होते हैं ना दे अपेयर टू टू थ्री टाइम्स मोर देन देर नॉर्मल वेट ठीक है वो टू टू थ्री टाइम्स आपको हैवी नज़र आएंगे देन देर नॉर्मल वेट लंग्स की अगर हम बात करें इसके अलावा क्रॉस सेक्शनिंग अगर हम करें लंग्स की इन पलमेरी एडीमास केस तो आपको नज़र आएगा कि एक फ्रॉथी ब्लड टेंच फ्लूड जो है वो निकल रहा होगा फ्राम दैट एरिया ऑफ लंग ठीक है उसके बाद फिर हम अगर क्लिनिकल कोरिलेशन की बात करें इन पलमेरी एडीमा तो पलमेरी एडीमा जो है अगर उस बेसिकली पलमेरी एडीमा की वजह से ना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज जो है वो uh, अगर इंटरफेयर कर जाए पलमेरी एडीमा सॉरी अगर पलमेरी एडीमा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज के साथ इंटरफेयर कर जाए ना तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है ठीक है दिस इज़ अ क्लिनिकल कोरिलेशन वन ऑफ द क्लिनिकल कोरिलेशन ये है कि अगर आपका जो पलमिनरी एडीमा है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज के साथ इंटरफेयर करना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से अल्टीमेटली डेथ हो सकती है इसके अलावा ये जो पलमेरी एडीमा वाली कंडीशन है इसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो फैलने के चांसेज होते हैं बिकॉज इट प्रूव टू बी फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर इन्फेक्शन ठीक है इसके अलावा एडीमा ऑफ ब्रेन हमारे पास होता है तो ब्रेन का एडीमा इज यू टू ट्रामा एबसेस न्यू प्लाजमिया इन्फेक्शन फिर हमारे पास जो है तीसरी सॉरी नेक्स्ट टाइप ऑफ एडीमा दैट इज सब फिटीनियस एडीमा ये किस वजह से होता है ये आपके पास डिफ्यूज एडीमा भी हो सकता है या फिर ज़्यादा कॉन्स्पिक्यूस एडीमा भी हो सकता है एट द साइड स्पेशली जहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो हैं वो ज़्यादा हैं या सबसे ज़्यादा जिन जगहों पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स होते हैं वहाँ पे आपको सब कटीनियस एडीमा नज़र आता है लाइक डिपेंड इसकी फर्दर टाइप्स हैं डिपेंडेंट नंबर वन इज़ डिपेंडेंट एडीमा ये आपको नज़र आएगा डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ठीक है और मोस्टली दिस डिपेंडेंट एडीमा इज़ ड्यू टू राइट साइडेड हार्ट फेलियर ठीक है इसके अलावा पेरी ऑर्बिटल एडीमा है जो आपको मोस्टली आइज़ के अराउंड इस तरह से नज़र आता है ठीक है और ये मोस्टली इंडिकेट करता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स को ठीक है फिर पिटिंग एडीमा होता है हमारे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पर एडीमा है मोस्टली पाँव पर होता है तो वहाँ पर जब हम अपना फिंगर अपने फिंगर से प्रेशर लगाएंगे उस एरिया पर एडीमेटिस एरिया पर तो उस एरिया में एक फिंगर शेप डिप्रेशन बन जाएगा That would show के ये जो है पिटिंग एडीमा है ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट एडीमा होप आपको समझ आ गई है थैंक्स फॉर वॉचिंग